Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Darwin Krisandi. Uh, udah dua minggu lebih aku nggak bikin video dan uh, di video kali ini aku kepikiran untuk um, share kesaksian uh, yang ini sih udah lama banget ya kejadiannya di mana waktu itu aku masih SMP dan kesaksiannya ini uh, aku tahu uh, atau aku diceritain sama mamaku. Jadi peristiwa ini tuh udah terjadi saat uh, aku kelas 3 SMP Berarti sekitar tahun 2009 Waktu itu saat menjelang mau ujian nasional kelas 3 SMP Beberapa teman SMP ku tuh selalu belajar dan berdoa di rumahku setiap pulang sekolah Awalnya kalau nggak salah cuma ada 3 atau 4 orang Dan karena dari mulut ke mulut jadilah ada lebih dari 15 orang yang ikut bergabung Nah pada saat itu kakakku juga ujian nasional kelas 3 SMA Tapi kakakku cuma bawa dua orang temennya Jadi kalau mau dihitung ya sekitar ada 20 orang lebih yang datang ke rumah aku untuk ikut berdoa sama mamaku Kurang lebih satu minggu mereka udah pada datang ke rumah untuk berdoa Dan setiap mereka datang mamaku itu pasti selalu masak uh, untuk makan siang Dan lebih seringnya mamaku uh, nyapin indomie ya Biasanya kalau makanan udah jadi Ada yang sebagian makan duluan Dan ada yang sebagian dengerin mamaku cerita tentang Tuhan Mereka selalu excited setiap dengar kesaksianan pelayanan mamaku Dan juga cerita tentang yang ada di Alkitab Mamaku juga minta nama lengkap mereka semua Untuk didoakan agar lancar dalam mengerjakan ujian nanti Kemudian teman-teman yang udah pada selesai makan Mereka itu gantian dengerin mamaku Dan teman-teman yang lainnya pada makan Setelah semua makan Mamaku itu berdoa untuk mereka masing-masing Dan kita lanjut untuk belajar Di hari terakhir belajar di rumah aku Mamaku tuh kaget karena nggak ada bahan makanan untuk dimasak Indomie yang satu adalah indomie satu dus Uh, itu tuh juga udah habis Mamaku juga uh, udah gak punya cukup uang untuk uh, beli makanan Di hari itu mamaku juga harus pergi pelayanan di daerah Duren Sawit Jadi mamaku ya akan dapat uang setelah pulang pelayanan nanti Mamaku gak mau cerita sama aku maupun kakakku Kalau di rumah itu udah kehabisan bahan makanan Dan gak punya uang untuk beli makanan saat itu mamaku cuma bilang sama Tuhan Kalau ya mama kasihan sama anak-anak eh, yang udah pada datang Dan mama tetap mau memberikan mereka makan Mama lihat ke dapur eh, cuma ada sepiring nasi Sebutir telur, dua potong sosis dan ada sisa kornet sapi Kemudian dari bahan makanan itu eh, mamaku itu buat nasi goreng Terus mamaku lakukan apa yang uh, ada di Alkitab di mana yang Tuhan itu memberi makan 5.000 orang Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan Kemudian uh, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat Nah mamaku itu juga uh, ngangkat wajan yang berisi uh, nasi goreng Dan mengucap berkat Mama bilang uh, seperti ini Ya Tuhan seperti engkau memberkati lima roti dan uh, dua ikan Dan cukup untuk uh, memberi makan lima ribu orang Bahkan sisa dua belas keranjang Kiranya hambamu juga mengangkat dan memberkati nasi goreng ini Sehingga cukup untuk memberi makan anak-anak semua yang datang hari ini Dan kiranya nasi goreng ini juga sisa dua belas keranjang Amin setelah mamaku uh, pindahin nasi goreng itu ke wadah Mamaku kemudian panggil anak-anak untuk makan Seperti biasanya ya yang makan tuh pada bergantian Terus karena mamaku ada pelayanan Mamaku bilang gini Hari ini tante nggak bisa kasih khotbah ya Jadi kita langsung doa aja uh, Dan setelah itu tante siap-siap untuk pergi pelayanan Saat itu mamaku itu dibuat lupa Kalau nasi goreng itu cuma ada sepiring doang Bahkan saat itu temanku ada yang bilang Wah Tan nasi gorengnya enak Aku nambah ya Tan Mamaku cuma bilang 
Oh iya tambah aja Yang mau tambah tambah uh, Masih banyak kok nasi gorengnya Padahal saat itu uh, Ada beberapa anak yang Belum makan juga Tapi malah ada yang udah nambah Saat itu kalau nggak salah Ada sekitar 23 anak Termasuk aku dan kakakku Yang ikut makan nasi goreng itu Semuanya bilang e, Makasih ya ta, Nasi gorengnya enak dan kita semuanya Kenyang Setelah itu sampai di malam hari Aku, adekku e, Kedua kakakku dan juga papaku Makan nasi goreng Ya karena yang ada saat itu cuma nasi goreng Yang dimasak mama tadi siang Kemudian saat malam hari mama pulang, mama tanya, kita udah pad- pada makan apa? gitu. Terus ya kita jawab nasi goreng. Lalu mama juga makan malam pakai nasi goreng yang tadi siang mama buat itu juga. Selesai makan nasi goreng, ternyata masih ada sisa satu piring dan mama masukkan ke lemari makan. Kesokan paginya mamaku itu lihat lemari makan dan sisa nasi goreng itu udah basi. Akhirnya mama kasih ke lele. Ya dulu kita punya peliharaan beberapa ekor lele. Nah pagi itu barulah mamaku itu dikasih ingat sama Tuhan kalau sepiring nasi goreng yang dibuat mama kemarin itu cukup untuk e, memberi makan banyak orang. Bahkan eh, kami sekeluarga masih bisa makan nasi goreng itu sampai malam hari Dan di pagi harinya masih eh, sisa sedikit untuk dikasih makan kelelek Saat itu mama langsung mengucap syukur dan terharu bahkan sampai nangis Karena merasakan mujizat Tuhan Dan mama juga langsung cerita tentang kejadian kemarin itu sama aku dan eh, kakakku juga Dan kesaksian dari mamaku ini eh, sering kami ceritakan juga sama orang-orang yang kami layani untuk memberitakan tentang kuasa Tuhan yang pernah kami alami. Dimana eh, kejadian itu juga pernah terjadi di Alkitab dimana Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang bahkan sampai sisa 12 keranjang. Dan puji Tuhan kami mengalami uh, kejadian itu Oke, okay, jadi yang bisa aku ambil dari kesaksian yang mama aku alami adalah Tuhan itu nggak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya Mujizat itu masih terjadi sampai hari ini Di saat sudah mentok dan seakan gak ada jalan keluar Satu-satunya yang bisa kita andalkan Yaitu Tuhan Jangan cari pertolongan manusia Dan jangan berharap sama manusia Percayalah ketika kita punya ketulusan hati Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan Dan yang aku lihat di sini adalah Mama itu memberi makan teman-teman aku Bukan dari kelebihan Tapi karena mama sayang sama mereka Dan tulus untuk memberi makan Dan berdoa juga buat mereka agar lulus ujian Maka Tuhan yang akan menambah-nambahkan berkat buat mama Dan yang terakhir yang aku belajar dari mamaku adalah Di saat kita sudah minta sama Tuhan Kita itu nggak perlu pikirin lagi apakah Tuhan itu jawab atau enggak Atau bagaimana cara Tuhan itu menjawabnya Yang dibutuhkan di sini hanyalah hati yang percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan dan doakan ya mungkin eh, ini aja kesaksian dari pengalaman mama aku dan aku akan share lagi eh, kesaksian yang lainnya dan kalau kalian ingin berbagi kesaksian kalian kalian bisa share di kolom komentar Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video